谢谢你的小馄饨，今晚晚安，回去吧。失恋了，喝酒，除了伤胃，对恢复健康可是一点帮助都没有啊！哎，老板，这做人呢，要讲究随机应变，你就先答应着江总，等朱医生他奶奶把这个手术做成功之后，你再跟朱医生复合不就行了吗？江总，总不能把根子要回去吧？你说对不啦？<笑>我信你干什么呢？嗯，我怎么就不长记性？我我这主意不好吗？我觉得挺好的，简单易懂，好操作。哎，那实在不行你这样，你带着朱医生私奔，哎，私奔，去去哪呢？就去咱们当初相遇的地方，那多浪漫，是不是？你再过个五六年，再抱个大胖小子回来，这生米都煮成熟饭了，江总他还能怎么样？你说对不啦？再生个龙凤胎好不好？龙凤胎也行啊。你，老板，你这个方案比我的方案好啊。孙主任，孙主任。直接跟你说，为什么不要孩子？我现在告诉你，是因为我害怕。你从小在一个幸福和睦的家庭里面成长，而我恰恰相反。我到现在，甚至有的时候连我父亲长什么样我都快忘记了。你是知道的，我小时候过得特别不幸福。假如我们两个有了孩子，也许你会是一个非常非常好的妈妈。但我真的不能确定，我会是一个合格的父亲
。没有人天生就是好爸爸或者好妈妈的呀，人都要去学习，都要去成长。做父母也是一样的。那你愿意跟我一起学吗？你真的想好了吗？我确定，我非常确定。我把自己包裹成谜。朱医生，人不能太贪心，什么都想得。既然你已经做出了选择。就要付出相应的代价。喂，副总，将军那件事情的证据都收集好了，要不要现在交给检察院？奶奶一直问你，你怎么不来看他？他问了我好多好多次。这是一家美国混同公司的股东名单，上面有你的名字。你说对我做不到百分之百的坦诚，我试着理解了。但你利用我的身份隐瞒我这一点，不管出于什么，我都无法理解。这才是你一直不愿意离婚的理由吧，爷爷。你该不会真以为我想当那个总经理吧？你错了，我要让“凌天之耀”这四个字从这个世界上消失。你等着干嘛？当初是我爱你，要嫁给你，我愿赌服输。可是爷爷呢？他可是养大你的人啊！你到底有没有心啊？我从未停止爱你，我知道你也是，但我不应该再强求你，强求你非要让我们在一起。我想，真正的爱不是这样的。你想让你姑姑背黑锅到什么时候呢？你说什么呢？我怎么可能让我姑姑背黑锅呢？徐自成，说清楚，公章是你偷的。对，大家也听顾总说到了。我跟顾软软已经离婚了，在法律的层面上，我跟红石一点关系都没有。倒是小副总。把这件事情抬到桌面上说，到底是什么目的？我是担心你爷爷，是我太鲁莽，爷爷晕倒，也有我的责任。如果爷爷醒来，公司没了，我真不知道该怎么面对他。朱医生，人不能太贪心，什么都想得。既然你已经做出了选择，就要付出相应的代价。喂，副总，将军那件事情的证据都收集好了，要不要现在交给检察院？奶奶一直问你，你怎么不来看他？他问了我好多好多次。这是一家美国混同公司的股东名单，上面有你的名字。你说对我做不到百分之百的坦诚，我试着理解了，但你利用我的身份隐瞒我这一点，不管出于什么，我都无法理解。这才是你一直不愿意离婚的理由吧，爷爷。你该不会真以为我想当那个总经理吧？你错了，我要让“凌天之耀”这四个字从这个世界上消失。你等着干嘛？啊！老板，老板，老板，让开！今天说了，当初是我爱你。要嫁给你，我愿赌服输。可是爷爷呢？他可是养大你的人啊！你到底有没有心啊